どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ怪獣の好きなところを語る動画、ゴジラ怪獣ここが好き、今回もよろしくお願いいたします。というわけで、えー、今回はこちらの怪獣のお話でございます。メカゴジラということでね、えー、まあ、メカゴジラもね、時代時代によって、えー、いくつか種類がございますけれども、今回は、えー、昭和シリーズの最後を飾りました。まあ、初代メカゴジラ、そしてその後継機であるメカゴジラ2、えー、この2台についてお話をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。えー、まあ今回はね、概要編ということで、まずは、えー、主な出演作のお話からなんですが、まあ、ゴジラ対メカゴジラ、そしてメカゴジラの逆襲、えー、このメカゴジラの出演作品でございますけれども、まあ、ね、どちらもね、とにかく特撮シーンがすごいんですよね。うん。何がすごいってやっぱり爆破<笑>もう爆破するぞっていう<笑>。やるぞ爆破するぞっていうね。この意志がね、すごいキシキシと感じられる、えー、作品になっております。えーまあ、特にね、まあ、見どころの爆破シーン。<笑>ね、なんか、えー、爆破だけじゃないんですけどね、その魅力とこ、威力的なシーンというのは。まあ、でもね、その、特に僕が好きな、ね、爆破が含まれているシーンは、えーまあ、ゴジラ対メカゴジラだと、最後の沖縄でのね、最終決戦シーンですね。えー、まあ、ゴジラと、キングシーサーですね。この2体がタッグを組んで、えー、メカゴジラと戦うという最後のシーンになるんですけども、まあ、そのシーンにおけるですね、メカゴジラの全身の武器を一斉に解放する前段発射のシーン。もうここの迫力がやばいんですよね。<笑>ねえー、なんかね、その映像的な情報量の多さっていうところに圧倒されるんですよね。えー、まあ、爆風のね、えー、爆発して吹き上がる炎のそのオレンジ色のところに加えて、えー、カラフルなね、えー、目から出るスペースビームとか、目から出るクロスアタックビームとかの、その、チカチカしたね、このサイケデリックな光線の色、これがもうね、混じり合って、ものすごい情報量の多い画面が構成されてるわけなんですよ。で、それに加えてさらに、爆発音とか、ミサイルの着弾音とか、えー、あとまあ、軽快な BGM ね、うん、ここでこの BGM かかるかっていうくらい軽快な BGM がね、かかって、うん、その、音楽と映像のね、膨大な情報が耳と目から流れ込んでくる、津波のようなシーンになってるんですよ。えー、で、その合間合間にね、ちょうどいい感じで、ちょっと手元がアップになって、えー、フィンガーミサイル指、えー、指がミサイルになってるんですけど、そのミサイルが発射されるシーンが挟み込まれるとか、えー、まあ、顔のアップになってね、その目から出るビームを発射するシーンが、えー一瞬パッと挟み込まれるとかっていう、そういう情報量の緩急の付け方がまた素晴らしいんですよね。えー、うわーっとボンボンボンってこう爆破がね、繰り返されてるシーンで、こっちが、おお迫力すげーってなってる時に、一瞬またこう情報量がぐっと下がって手元のアップになる。ね、あ、手元回ってる。<笑>あ、手首回ってる。ドカンドカンドカン。うわー情報量すげーあ、手首回ってる。あ、すごい手首回ってる。あ、目からビーム出てる。うわー情報量すげードカンドカンドカン。ね、この繰り返しなんですよ。うん。これがね、なんとも気持ちがいいですね。うん。多分この、電子ドラッグってこんな感じなんだろうなっていうね。<笑>これ多分2、30分ずっと見たらトリックしちゃうぞ、おいっていうね。えー、感じがしますね。まあ、僕はそういう経験とかないですけどね。念のために申し上げておくと。はい。で、まあそういうね、情報量の緩急の付け方によって、えー、見るかを楽しませてくれる。それがゴジラ対メカゴジラの魅力かなと思うんですけど。えー、対してメカゴジラの逆襲はですね、とにかく爆破だ<笑>ね、俺たちは爆破をするんだっていうね、意志がすげえ感じられる映画ですね。これもね、まあ、最終決戦シーン、ね、がやっぱり見どころなんですけど、まあ、せっかく言うと最終決戦より一歩手前ですかね、メカゴジラが、えー、街を破壊するシーンがね、すごい見どころだと思います。えー、まあ、前作はね、まあ、何もないね、荒野、まあ、石とか、ね、その岩とかが、くらいしかないような、何もない荒野での対決シーンだったので、要は壊すものが特になかったんですよね。それが今回は、首都東京をメカゴジラが襲うという、ね、えー、そういう筋書きになってるもんですから、壊すものだらけなんですよ。うん。心なしかメカゴジラもウキウキしてるように見える。<笑>ね、壊すぞっていうね、えー、気がしちゃうんですけど。まあ、とにかくね、ビルを壊すシーン、道路を壊すシーン、すごいですね。やっぱり、爆破するときのね、その、テクニックっていろいろあると思うんですけど、これに関してはね、完全に僕の素人意見ですよ。うん、細かいテクニックっていうよりも、爆薬の量とか、ガソリンの量とかっていう、その、とにかくパワーで攻めるみたいな、うん、そういう印象をね、受けますね。うん、まあ、もちろんですよ、そういうのをするためにも細かいテクニックとかっていうのがいろいろあるとは思うんですけど、えー、なんかこう、心地よく力技でご利用ししてくれる感というかね、うん、そういうのを映像の爆発の凄まじさから感じることが
できる映画かなというふうに思いますね。えー、どちらも破壊の美学というものを感じさせる名作でございますので、あの、まあ、もしね、まだ見たことがないという方はぜひとも見てほしいなと思います。えー、そんな出演作を持つメカゴジラですけれども、えー、一体どんな特徴があるのかというのを、まあ、ざっとこれからお話ししていきます。まあ、まずはですね、えー、すごく基本的なところですが、ゴジラを模したサイボーグ怪獣というところですね。えー、まあ、サイボーグっていうふうに劇中では言われております。えー、メカゴジラサイボーグ怪獣というふうに言われてるんですけれども、まあね、一応サイボーグっていうのは生物と機械の、まあ、融合みたいな、えー、意味になってます。えー、なので、えー、まあ、正確にはロボット怪獣というふうに言った方が正しいのかなという感じもいたします。えー、そして、えー、ブラックホール第三惑星人というですね、えー、宇宙人がいます。あれ君、猿の惑星に出てたみたいな<笑>顔をした、えー、ブラックホール第三惑星人というね、えー、宇宙人がいるんですけども、その宇宙人の侵略兵器として送り込まれた兵器なわけですね。えーまあ、こういう特徴を持っている、いわゆる悪い宇宙人が地球を征服するために攻めてきたっていうね、こう、王道というか、まあ、ベタなというかね、そういうど真ん中を行く悪役のロボというわけですね。えーまあこのゴジラを模したっていうところがね、なかなか悪役感があっていいんですけど、うん、ただ、ね、肝心の、ね、このゴジラに似せてるレベルがあんまり高くないっていう、<笑>そんな似てないんですよね、メカゴジラ。うん、どうなんですかねあの、多分この動画見てくださってる方っていうのは昔からゴジラが好きでね、メカゴジラっていうのも、あ、ゴジラを模して、ゴジラを真似して作ったからメカゴジラっていうんだっていうのを、普通にね、まあ納得されてる、無意識のうちに受け入れてらっしゃる方が、ほとんどかなというふうに思うんですけど、改めてね、見てみると、メカゴジラってそんなにゴジラに似てなくないですか<笑>まあ部分的にね、背びれがついてるとか、ね、うん、なんか尻尾あるじゃんとかね、顔がまあちょっと怪獣風だよねとかっていうのあると思うんですけど、全体的に見るとなんか手足の長さとか、ね、うん、なんかその胴体と足のバランスとか、なんかちょっとそこまで寄せてる感じがしないんですよね。うん。だから何なんですかね。あえてやってるのか、それとも、本気で見せて作ったんだけど、ね、こうなっちゃったっていうパターンなのか、どっちなんですかね。その、ブラックホール第三惑星人内にいるメカゴジラデザインチームの中のね、その、デザイン画みたいなのを書いた人が、よほど絵心がなかったのか。<笑>うん。これ書いてってゴジラの写真だけ渡されて、これロボにするから、デザイン画書いてって言われて、あ、わかりましたブワーって書いたら、こんな感じでって、全然言えじゃねえか<笑>なんだこれ別物じゃねえかあ、もう納期が迫ってるからもう仕方ないこれでいくわってなったら、そういうね、<笑>ギリギリな状況で設計されたのかもしれないですし。うん。まあ、あるいは、その、絵心とかね、関係なく、もともとのその、ゴジラの情報っていうのが、ブラックホール第三惑星人の方にあんまりちゃんと正確なのが入ってきてなかったのかもしれないですよね。うん。なんか、大体こんな感じですよ、みたいな。なんか、すげえ雑な情報しか来ない、みたいなね。うん。なんかでかいっすよ、みたいな。<笑>いや、それだけじゃさ、みたいな。<笑>でかいだけじゃわかんないよ、みたいなことを。ね。うん。それくらいの、ほん、ほんわかとした、ふんわりとした情報しかね、上がってこなかったっていう可能性も、まあありますけどね。うん。まあ、いずれにしても、まあね、かっこいいはかっこいいんですけど、ゴジラと似てるかって言われると、ちょっと、うーんっていう感じが、僕はちょっとしちゃうなーっていうところはありますね。はい。まあ、そんなメカゴジラなんですけれども、やっぱりね、うん、まあ、一番の特徴と言ってもいいと思います。全身が武器なんですね。ロボット怪獣の、まあ、利点ですよね。本当に生物的な整合性とか、ええー、まあ、生き物として生きていくためのリアルさみたいなのを金繰り捨てて全身を武器にできるっていうのが、本当にそのロボット怪獣の魅力でありメリットだと思うんですけれども、メカゴジラもまあ、例に漏れず全身武器でございます。例えば、指がミサイルになってますね。えー、先ほどからお話しているフィンガーミサイルという、まあその指がね、全部ミサイルになってるわけですよね。えー、これがね、やっぱり普通の生き物だったらね、ありえない設計ですからね。うん。だって普通生き物で手が爆発するやばいくないですか<笑>、ね、普通の生き物で手にね爆発するものが常に装着されてるって恐ろしいじゃないですか。うん。なんかうっかりね、バスケとかしてるときに突き指とかしたらね、<笑>試合中に手が吹っ飛んじゃいますから。うん。<笑>もう、審判とかドン引きですよね。<笑>もう、さっきまで元気いっぱいにトラベリングとかしてた、ね、審判が<笑>、選手が、ね、急に手が吹っ飛んだりとかしたらドン引きしちゃいますから。うん。でこういう、まあ、人間の体とか生物の構造を無視しているっていうところがいいなと。えーまあ、指だけじゃないですからね。足の指もミサイル。手の指もミサイルだし、足の指もミサイルになってると。えー、で、しかも、膝にもミサイルつけてるんですよ。<笑>そこにもつけるっていうね。なんか
。なんか、やたらこう、全身に異常な数のピアスつけてる人がいるじゃないですか。<笑>なんか、なんかあんな感じでね、最初はちょっと手だけとか、ね、足だけミサイルにしようかなと思ったんだけども、ミサイルつけたくて仕方がなくなっちゃって、<笑>もう左つける。<笑>我慢できに左つけるみたいなね、えー、ことになってたのかな、メカゴジラっていう、うん、感じもします。ね、すごいですよね。膝ですよ。ベテランの野球選手とかでもね、よく、彼は膝に爆弾を抱えていて、いつ体を壊してもおかしくないみたいなことあるじゃないですか。もう自分から率先して膝に爆弾を仕込みに行くっていうね、いつ一軍登録抹消されてもおかしくないですからね。そういうね、デンジャラスな設計でございます。そして、えー、ビームもね、ビーム兵器も充実しております。えー、目からまずビームが撃てる。そして、胸からもビームが撃てるというね。えー、まあ、この目からビームが出るっていうのはね、割と、ロボットで言えば定番ですけどもね。えーはあ、ね、すごいしょうもないことを言えばね、目からビームが出たら眩しくて狙えないんじゃないかとか。<笑>ね,ね子、子供が言いそうなこと言っちゃいましたけど<笑>、ね。目からビームが出たら眩しくて攻撃が狙えないと思うみたいなことなんですけどね。このビームね、その、なんて言うんですかね。えー、目から出るビームはそのまっすぐで、二次ろしてるっていう特徴があって、胸から出る方のビームは、えー、まあ、黄色単色で、こう、ギザギザとした軌道を描いて飛ぶっていう特徴があります。まあ、この結構、差別化というかね、えー、まあ、見分けやすいデザインになってるビームだなと思いますね。なので、さっきね、話したような、この前段発射シーンなんかでも、えー、スペースビームとクロスアタックビーム、まあ、それぞれ目からと胸から出るビームの名前なんですけど、えー、それがですね、見分けやすくて、こう、画面上も結構このバリエーションが付けられて、華やかな印象になっていいなというのはですね、えー、結構利点というか、映像的な良さがあって、すごく僕も好きですね。はい。さあ、そんな武器を、大量に装備しているメカゴジラなんですけれども、まあ、そのね、えー、キャラクター性としても素晴らしいところがございます。えー、まあ、名悪役と言って差し支えないかな。顔がまず悪人面ですからね。<笑>ね、この顔でね、正義の味方ってことはねえだろうっていう、<笑>一目でわかるこのデザインもまあ、もちろんいいんですけど、ね、この顔でね、なんかケーキとか食ってたら可愛いですけどね。<笑>ね、うん。あれ、この間メカゴジラさん、スイパラにいたよみたいな<笑>。うん。ケーキ食べ放題のお店でしょスイパラって。みたいな<笑>。メカゴジラさんもスイーツとか食べるんだみたいな。うん。そういうギャップを狙うっていうのはありかもしれないまあね、悪役として素晴らしいと思います。どういうところが悪役としていい感じか。うん。僕が好きかというところなんですけれども。えー、まあこういったところがね、悪役らしさが出てると思います。まず、えー、偽物として登場する。ここがまずね、いいんですよ。ゴジラっていう。正義のヒーローポジションがいるところに、この偽物が出てくるっていうのは、水戸黄門とかにもよくありますよね。えー、結構名作回として名高いじゃないですか。そういう回って。こういう、まあ、抑えるべきところ、うん、その、定番をきっちりね、抑えてくるところっていうのが、分かってるね、メカゴジラ。<笑>僕が監督だったらもうメガホン叩いて褒めますよ。ポンいいね、メカゴジラくん。うん、いいよ、君、ね。褒めちゃうなっていう感じがするんですけど。えー、またね、その、こう水戸黄門の場合だと、そういう偽物として登場したやつって、正体を見破られると、途端に弱くなるじゃないですか。ね。お前の偽物だって言われると、えぇ、ー、すいません悪い夜だったんです申し訳ありませんみたいなことをね、言って、ね、一気にこう、三下ムーブをかますわけなんですけど、メカゴジラの場合はね、正体バレてからの方が強いんですよ。<笑>ね、水戸黄門で言ったらね、うん、お前の偽物だっつって、正体見破った後に、バルちゃ仕方ねえなっ、つって、スケさんとカクさんを一撃でぶっ倒すみたいな。うん。<笑>もう残ってるのが8名しかいないみたいな。<笑>どうしますご隠居みたいな状態になっちゃうわけですよ。うん。これがね、やっぱ、ちょっと一味違うところかなと。うん。でそもそもだって、最初ね、メカゴジラは、偽ゴジラっていうね、その、表面に、まあ、ゴジラっぽい、まあ、なんていうかね、偽のか,かぶり物っていうか、まあ、皮膚というかね、えー、そういうので体を覆い隠して、正体を隠して、ゴジラのふりをして暴れ始めるんですけど、明らかにね、機能を制限してますからね、その<笑>、偽ゴジラのフォルムっていうのが。うん、ミサイルも撃てなくされてるし、うん、で、ビームを口からね、一応偽ゴジラ状態でも、黄色い熱線みたいなの吐けるんですけど、別にその、ビーム的なものってメカゴジラ状態でも出せるし、うん。ただ単に能力を制限することしかできないっていうね、感じだったんで、最初から別にね、メカゴジラ状態で出てきても、日本ガンガン征服できたよねっていうね、うん、感じもするんですけどね。えー、まあそして、魅力としてやっぱり次に挙げられるのが、しぶとく復活するところ。えー、これがね、やっぱり悪役として、ま
重要な要素だと思うんですね。えー、まあ結構アメリカのね、アメコミのヴィランなんかでも、名物ヴィランは何回も倒されて何回も復活していますから。うん。ドクタードゥームとかね、あのギャラクタス、サノスとか、うん、あの辺も何回も復活していますから。うん。マグニートとかもそうですかね。うん。またお前みたいな。<笑>ね、感もなくはないですか。お前死んでただろうみたいなね。うん、感じもするんですけど。まあ、人気があるから復活するわけで。その、復活を挟むことによって、悪役としての箔がつくみたいなね。えー、そういう利点というか、うん、まあ、あると思いますので。うん、まあ、メカゴジラもね、最初のゴジラ対メカゴジラのラストシーンで、粉々に吹っ飛ばされたにもかかわらず、えー、次回作メカゴジラの逆襲では、わざわざね、その吹っ飛ばされた破片を回収して、えー、その破片を使ってもう一回メカゴジラを作り直すっていう、えー、手間をかけて復活してますからね。うん。あんなに粉々にぶっ壊れたんだったら、もう一回一から別なロボを作った方が早いよっていうね。<笑>気もするんですけどね。うん。でもゴジラじゃなくてなんかメカモスラとかで別な怪獣作った方が早くねえかっていうね。うん。気もするんですけど。まあこういうね、ちゃんと復活するぞっていうプロセスを挟むのが大事。これが悪役として必要なところということですね。えー、そして、弱点を疲れて、形勢逆転する。これもね、やっぱり、悪役のね、やられ方のかっこよさっていうところだと思うんですよね。えー、やっぱね、良くない悪役っていうのはですね、負けそうになって、もう確実にこれ、長期戦で時間かけられたら絶対負けるよってなっても、しぶとくダラダラ、ダラダラ、いつまでも戦い続けるんです。これはね、正直あまりかっこよくない。主人公側だったらかっこいいんですよ。諦めない心っていうのがあるんで。でも、悪役ってのはやられてなんぼですから、しぶとくしちゃいけないと僕は思うんですね。えー、その点メカゴジラはね、もう、序盤こそめちゃめちゃ勢いよくて、めちゃくちゃ強くて、ね、ゴジラをボコボコにするんですけど、一旦弱点を使われるとね、一気に形成変わる。えー、ここがね、見てて気持ちがいいんですよね。うん。やっぱり見てるうちにどうしても主人公側、ゴジラの側に感情移入しちゃいますから、頑張れゴジラっていう気持ちになってるんです。えー、そこをこの一点突破で一気に形成、変わって勝つっていうのはね、非常に気持ちがいいですね。えー、そういうところに、ね、やっぱ、メガゴジラ分かってるんですね。うん、僕が監督だったらメガホン叩いて褒めますね。うん、いいよ、君。<笑>いいね、メガゴジラ。次回作どうみたいな感じになるんですよ。うん、この辺ね、やっぱり、いろいろ悪役の美学ってあると思うんですけど、まあ、例えば、キングギドラはね、あの、きっちりボコボコにされるっていう美学を持ってる怪獣ですよね。<笑>ね、どんなに無茶なオファーが来て、メカゴ、あの、キングイドラさん、今度、怪獣10体相手に戦ってもらえないですかねえー、10体ですかって。明らかに無茶な仕事が来ても、やりますって言って、きっちりボコボコにされて仕事を終えてくれるっていう、ね。えー、そういうやっぱり、悪役としての魂をね、持ってますよね。なんだったら人間の味方側のポジションなのにしっかり負けてくれますからね。<笑>人間の味方側ポジションで、味方の怪獣2人もいるのに、ね、2体もいるのに、きっちり負けてくれるっていう。<笑>ちょっと負けの美学にこだわりすぎではっていうところも感じますけどね。えー、そういうね、この負け方の素晴らしさ。これもメガゴジラの魅力かなというふうに思います。まあ、そんなね、えー、悪役、名怪獣、メカゴジラ、ね。もっと見た目の話とかもしたかったんですけど、まあ、それはまた近々別な動画でということにいたします。えー、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、今回はメカゴジラ昭和編。ということで、えー、その概要編ということでお話をさせていただきました。また、細々としたね、えー、装備の話とか、えー、いろいろお話ししたいことは今後動画で出していきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。というわけで、えー、おじら怪獣、ここが好き、メカゴジラ概要編でございました。どうもありがとうございました。